Jornal está começando entre linhas especial sobre a 12ª edição da Flip, que neste ano homenageou o escritor e desenhista Milor Fernandes. Você vai ver entrevistas com alguns dos principais escritores que visitaram a Flip neste ano. Living in Israel, which we had so many conflicts, I think that both sides already see the conflict as some kind of a bad weather. It's something that you hate, but what can you do about it? But we can do a lot about it. Nós conversamos com o israelense Etikar Keret e com o mexicano Juan Villoro, que participaram da mesma mesa na Flip. Por supuesto que tenemos una situación distinta, no hay un conflicto armado entre México y los Estados Unidos, pero tenemos la frontera más cruzada del mundo. Y en este bloco, você va a ver nuestra conversa con el chileno Jorge Edwards, norteamericano Michael Pollan y la británica Jhumpa Lahiri. Soy un escritor sin una lengua verdadera. A Jhumpa Lahiri es una señora escritora fenomenal, assim, un antiguo convite que a Flip fez a ella, que só ahora a gente conseguiu concretizar, né? They'd never set foot in the Tolly Club. Like most people in the vicinity, they'd passed by its wooden gate. Quais foram as mesas mais marcantes, os escritores mais aplaudidos? Teve um que foi o Michael Pollan. You learn the tools of citizenship at the family table. When we eat industrially, we don't share. Depois a gente tem o David Carr, que era um repórter do New York Times, um que fez a sua autobiografia, uma figura muito adorável, é, divertida e, e um dos maiores especialistas em mídia hoje em dia no, no mundo, né? It's a great time to prosecute journalism. It's a fun time to be covering the media, but it's a complicated time, as you point out, Joan, to uh, a pay for it all. E hoje a gente teve aqui essa mesa sobre a ditadura militar que foi comovente. Sempre falam, né, que o desaparecimento é uma é uma Segunda tortura, né? Tortura a o procurado e tortura a família a vida toda, né? A Festa Literária Internacional de Paraty já tem a tradição de diversificar os assuntos das mesas, dando espaço para temas além da literatura. Neste ano, entraram na discussão a política, a liberdade, a questão indígena e o jornalismo, por exemplo. I think that all journalism is a form of activism. Um, so, if you look at, for example, what American media outlets did in the run-up to the Iraq War, um, publishing everything the government said under the guise of, well, we're just here to report, they pretended they weren't being activists, but they were actually working very hard to convince Americans to support the war in Iraq. O atletismo do homenageado deste ano também deu o tom à festa. Pela primeira vez, é um autor que já participou de uma flip como convidado. Milor Fernandes foi um artista múltiplo. Além de escritor, jornalista, humorista, era um grande desenhista. Ele era um artista plástico, por assim dizer, né? da mais alta qualidade. No meu ponto de vista, tão importante quanto o filósofo, pensador, frasista, cronista, poeta, que era o Milor. Né? Olha esse bicho. Detalhe que esse bicho ele apresenta para uma exposição, isso é um guache. Eu vejo as mesas do Milor como sendo mesas que deram muito certo, desde a conferência de, de abertura do Agnaldo Farias, até a presença do Jaguar, com os dois planetas ali, o Reinaldo e o Hubert. Depois o Cláudio, o Sérgio Augusto é, e o Loredano levaram a plateia a explosões é, seguidas de risada. Eu acho que ele deixa um legado de uma integridade absoluta, de uma independência de uma coragem, enfim, é, o tempo todo, né, de desafiar os militares, etc, etc. E a homenagem não ficou só nas conversas da mesa. Foi, por exemplo, montada uma exposição na Casa de Cultura de Paraty e lançado um livro pelo Instituto Moreira Salles, Milor Sem Mais Sem. É uma pena que essa homenagem aconteça depois da morte dele. Acho que ele ia curtir muito estar aqui. <música> Cooking is a political act. It's a very important political act. Um, it's, it's one of the few ways we have to take back control of our diet um, and to take back control of our agriculture, too. O 
norte-americano Michael Pollan trouxe para sua mesa na Flip ideias sobre o ato de cozinhar. Depois de 15 anos de pesquisa, seu último livro é Cozinhar, uma história natural da transformação. At a certain point in the late middle of my life, I made the unexpected but happy discovery that the answer to several of the questions that most occupied me was in fact one and the same, cook. So you are the person who tells everybody to get into the kitchen. <laughs> yeah. Well, you know, I try to lure people into the kitchen, seduce them into the kitchen rather than tell them they get in the kitchen. Com diversos livros publicados sobre o tema, Polan nos propõe uma reflexão sobre o que se tornou a indústria alimentícia e faz críticas à comida processada. If you look at the ingredients on the on the side of a, a pre-made meal, you will see many ingredients that you do not have in your pantry at home. How can people living in a highly specialized consumer economy reduce their sense of dependence and achieve a greater degree of self-sufficiency? So one of my rules is eat anything you want as long as you cook it yourself. And the idea there is that cooking enforces a certain way of eating because certain things are too hard to make every day. Yeah. You're not going to make french fries every day. They're a mess. Yeah. And they're a lot of work and you have to get rid of the oil when you're all done. Same with dessert. If you're cooking for yourself, you're not going to make dessert every day. You're just going to have some fruit. The very act of cooking regularly will keep you from eating badly. As regras de Michael Pollan são simples e chegam a ser divertidas, como por exemplo quando ele diz: só coma o que sua avó reconheceria como comida. Outro lema é: eat food, real food, not processed food, not too much, mostly plants. And if you do that, you don't have to worry about counting calories, you don't have to know what an antioxidant is, you can relax and enjoy your meal. Some of these questions were personal. For example, what was the single most important thing we could do as a family to improve our health and general well-being? We don't just cook for biological reasons. We cook for social reasons. And cooking is a social activity. We learn so much at the table from our parents. It's where we socialize our children and we teach them how to share and take turns and be civil with one another. They're really skills for practicing democracy. Polan não fica só no discurso. Sua pesquisa é baseada na divisão de todos os modos de cozinhar do mundo em quatro grandes transformações, passando pelos elementos fogo, água, ar e terra. Para isso, colocou literalmente a própria mão na massa. Eu fui para a North Carolina e eu estudei com alguns dos grandes pitmasters, uh, especialmente um homem chamado Ed Mitchell, que is... Does a wonderful uh, job of cooking whole hogs. I learned how to make cheese with this wonderful woman. She's a she's a nun, Catholic nun, and her name is Sister Noella. I studied uh. with a with a wonderful baker in San Francisco named Chad Robertson. I, I actually think he's one of the best bakers in the world. It's alchemy. It really is alchemy. One of the the virtues of learning how to cook and bake and brew beer. It reminds you of the miracle involved. And it gives you such respect for the people who do it well. I think it helps you enjoy your food more when you know when you know what goes into making these things. What did you eat here in Brazil? <laughs> <laughs> I ate well. I've eaten very well in Brazil. Moqueca, I, I loved. Mm -hmm. uh, feijoada. 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 I also loved. I had both of them in um, uh, Bahia, where we went first. I don't think I've had a bad meal here. Yeah. Um, but could you, your grandmother recognize it as a food? <laughs> not my grandmother, but your grandmother could. See, the, 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 the misunderstanding about the grandmother rule is it doesn't have to be your grandmother. It's any grandmother, anyone of that generation. Okay. So you can always go to the woods to confront such questions, but I discovered that even more interesting answers could be had simply by going to the kitchen. E é engraçado que a gente está numa flip do Milor. E o Milor era um chargista, né? entre outras. E a charge está para a pintura, eu acho, assim como a crônica ou a dramaturgia está para a literatura. Então, eu tenho um sentimento, às vezes, de que eu entrei para um lugar nobre. Ou me olham como se eu estivesse num lugar mais nobre do que da desgraça de onde eu vim. <risos>
escribí un poema en Isla Negra y fui donde Neruda, que era amigo mío, y le dije, le dije, mira, Pablo, te quiero leer un poema mío. Y esperó que yo le leyera el poema y le leí el poema y no dijo nada, absolutamente nada. Y yo le dije, Pablo, ¿y qué opinas de mi poema? Y me contestó que eres muy buen prosista. Vencedor do Prêmio Cervantes em 1999, o chileno Jorge Edwards também teve uma importante carreira diplomática. Durante o governo de Salvador Allende, foi o responsável por abrir uma embaixada do Chile em Cuba. O senhor escreveu um livro chamado Persona Non Grata. Sim, esse é o livro de Cuba. O foi considerado Persona Non Grata em Cuba, né? Não, não. Não é verdade não, isso? Não, isso é uma metáfora. Uhum. Fui Persona Non Grata. Sim, fui um tipo complicado. Falei com Fidel na última noite, mas Fidel estava molesto. Y que igual terminamos no tan mal, pero la cosa fue más o menos, eh, fue dura y mi amigo Eberto Padilla está en la cárcel en ese momento. Yo traté de ayudarlo, pero yo pensé, no puedo ayudarlo, pero dije algo. Fidel me dijo que Padilla tenía ciertas ambiciones políticas. Y yo le dije, no creo, ¿eh? porque Padilla es un poeta, es un poeta bohemio, ¿qué ambición política puede tener? No, me dijo Fidel. Tiene ambiciones políticas. Curioso. Bueno, y después de eso yo salí, escribí Persona Non Grata, mientras era ministro, consejero en París, con un embajador que era Pablo Neruda. Encontré poses insinuantes, divertidas, obscenas, grotescas, absurdas, románticas y unos cuantos desnudos bastante mal fotografiados. No ano passado, foi lançado no Brasil seu romance A Origem do Mundo, um livro com fortes referências em Machado de Assis, mais especificamente em Dom Casmurro, com uma trama que também gira em torno de um ciúme doentio. Primeiro traduje um cuento que me pidió Rubén Braga para o Centro Cultural de Brasil. E depois leí Dom Casmurro. E Dom Casmurro me gustou muito e me marcou muito e lo he leído tres o cuatro veces. ¿no? Me gustan mucho los cuentos de Machado de Asís. Incluso me gustaría hacer una antología mía de sus cuentos, mi antología personal. Qué aparición más inoportuna, más desagradable. O me curo de cualquier manera de esta obsesión, pensé, de esta enfermedad, o me muero antes de fin de año. A história surgiu no momento em que a tela de Gustave Courbet, chamada A Origem do Mundo, foi exibida ao público pela primeira vez, depois de passar anos escondida por ser considerada obscena. Senti violentas palpitações, contemplei a la mulher com fascinação, encandilado, e, le, e levantei por la vista por encima do sexo, como quem diz, para ver se não era Silvia. Esta é a cena em que então o narrador é, vê o quadro, a fotografia Sim. feita pelo rival Sim. É, e ele supõe que seja a mulher dele, a Silvia, como no quadro do Courbet. Como modelo em a mesma posição do quadro de Courbet. E daí isso alimenta os ciúmes, né? Naturalmente que não se sabe se é verdade ou se é fantasia dele, porque o tipo está louco de celo. Cuando yo tenía 20 años, si hubiese querido fundar un medio, hubiese tenido que conseguir un capitalista que pusiera, no sé, un millón de dólares o lo que fuera. Eh, y ahora cualquier persona, puede, cualquier periodista, cualquier persona que quiera hacer algo de calidad, honesto, lo que fuera, puede tener un medio simplemente teniendo una cuenta en una red social. Jumpa nació en Londres en 1967, pero creció en Rhode Island, en los Estados Unidos. Hoy mora en Italia. E além disso, claro, ela tem ascendência indiana. Os pais de Jhumpa Lahiri são de Calcutá, onde ela passou muito tempo da infância. E é essa questão da identidade e o diálogo que existe entre as culturas que circunda toda a sua obra. Uh, to 
appreciate it in a way, to appreciate the lack of complete identification with any one place or culture or language, especially for a writer, it's a wonderful asset because it gives you distance from everything. <laughs> No ano 2000, Jumpa ganhou o prêmio Pulitzer por intérprete de males. Mas antes disso, já rascunhava a história de Aguapés, que só finalizou 16 anos depois. Este seu último livro se passa justamente nessa Índia deixada para trás por seus pais. Em um momento especificamente violento, os anos do movimento de Naxalbari, uma revolta de extrema esquerda que culminou em muitas mortes. O estopim para a criação da história foi o assassinato de dois irmãos. It's based on a, a, a true story, uh, an incident um, that took place in my father's neighborhood in Calcutta. A versão em inglês do livro não estava à mão no momento da entrevista, mas Jumpa se arrisca a traduzir um trecho direto do português. Around the time, mais ou menos, right? Around yeah. the time, right. Subhash and then Udayan were born. This is such an interesting exercise. Um, <laughs> I think you yeah. can read in Portuguese. You, you said mais ou menos. <laughs> but they no, no posso fare l'accento buono, no. And the story is about two very closely brothers uh, uh, that take different paths in life. At a certain moment in their lives, um, the politics of their, their country, of their city, Uh, is something that begins to divide them ideologically. There are various uh, forms of betrayal in the, in the novel. Bismillah, a neighbor, worked as a caddy at the club. He was a Muslim who had stayed on in Taliganj after partition. For a few paisas, he had sold them golf balls that had been lost or abandoned on the course. What is writing for you? <laughs> writing is, is my life, you know, I can't... Um, I can't imagine being alive without, without writing, without being able to uh, think about things and, and express them through language, which is what writing is. Um, it's what I do, and if I couldn't do it, I, would be, I, would, I, would, uh, I wouldn't know how to live, you know. A gente agora faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com Edgar Keretz e Juan Villoro, que fizeram uma das mesas mais concorridas da Flip 2014. E a gente está de volta com essa edição especial sobre a Flip 2014, destacando agora dois escritores. Eles fizeram juntos a mesa Verdadeira História do Paraíso, o mexicano Juan Villoro e o israelense Edgar Keretz. The conflicts are, are man-made and are men solved. Considerado a nova referência literária em seu país, Edgar Keret achou que respiraria só letras em Paraty. Mas claro que devido à explosão dos conflitos entre Israel e o Hamas, ele não pôde deixar de comentar sobre o assunto na mesa e nas entrevistas. What's happening now in Gaza? It's the fourth operation that Israel in Gaza, I think in maybe in eight years, I'm not sure about the date. It feels like we're moving in a circle, but it's not a circle, it's a spiral going downward. You cannot revisit the same points and feel the same thing. That many times I want to write because I want to escape this reality around me, because I want to, to be in a place where, where there's, there are only emo emotion and imagination and not this incredible suffering that you keep uh, Uh, meeting in the Middle East. Tell me a story, the bearded man sitting on my living room sofa commands. The situation, I must say, is anything but pleasant. Filho de judeus que sentiram na pele a opressão nazista, Edgar Keret mistura em seus contos curtos cenas comuns do cotidiano com situações fantasiosas, quase surreais. I think that the, the, the thing with my parents was that they told me their stories about a very normal world that became crazy during the Second World War and the Holocaust. And, and as a child, I always believed that my world is going to change too. Whenever I would enter a situation, like let's say for an interview like this, I would say to myself, okay, what would happen if in the middle of the interview you would stab me with a fork? Or what would happen, you know, if you suddenly kiss me? It's hard to think up a story 
with the barrel of a loaded pistol pointed at your head. But the guy insists. In this country, he explains, if you want something, you have to use force. You were a cartoon writer too and a movie director. Making movies is a, is a little bit like going to a party. And I think that whenever I finish a book, which is a very, very long and lonely process, I really love to do something in which I collaborate with other people and, you know, and there uh, is this kind of orgy of creativity and ideas. And humor is the central part of your stories. Are you a fun person in real life? No, I need to be in such a tough spot that if humor will be on the only way to save my dignity. You know, for me, humor is like, let's say, when you have to take a pot uh, and it's too hot, then you hold it with a towel. So that towel is humor. When, re when reality is too much for you just to touch, you know, because it will burn you, then you need the, the cover of humor. The Palestinians asked for a state nicely. Did they get one? Like hell they did. So they switched to blowing up children on buses and people started listening. In this country, might makes right. And it doesn't matter if it's about politics or economics or a parking space. Brute force is the only language we understand. As pessoas às vezes acham que o humor mesmo se faz de uma maneira... Quando as pessoas falam, por exemplo, do Monty Python, que é maravilhoso, Monty Python tem um humor louco, ensandecido, e o humor tem uma coisa de loucura, né? Em geral, as pessoas acham que o humorista é um louco, mas ele é, sobretudo, em geral, os bons problemas são lúcidos, extremamente lúcidos, como o Milor, sobretudo. Então, acho que a lucidez é um traço fundamental para mim, do humor e da poesia também. Leyendo as histórias, por exemplo, de Edgar, que têm que ver, evidentemente, com com zonas de conflito en, el, en algunos momentos de manera directa, en otros momentos de manera simbólica, nosotros podemos eh, darnos cuenta de que la dicha, el humor, eh, siguen siendo posibles. No vendemos tranquilidad. El resort aquí de Arrecife es muy extraño. En todos los periódicos del mundo hay malas noticias sobre México. Cuerpos mutilados, Rostros rociados de ácido, cabezas sueltas, una mujer desnuda colgada de un poste, pilas de cadáveres. Eso provoca pánico. En Arrecife hay efectivamente un resort en donde se ofrecen programas de entretenimiento que tienen que ver con el peligro. Lo raro es que en lugares tranquilos hay gente que quiere seguir, sentir eso. Están cansados de una vida sin sorpresas. Y yo creo que una de las cosas más atractivas para el ser humano es la idea de riesgo. Eh, esto es lo que nos lleva a competir en carreras de Fórmula 1, a jugar a la ruleta rusa, a beber de más, a probar ciertas drogas. Muchas de las, de las ideologías, de las búsquedas, de los sueños de los años 60 y 70 son sueños cancelados. Ahora los antiguos hippies diseñan software. El nuevo éxtasis no viene de la música y las drogas, sino de la tecnología y el entretenimiento. Es el LSD mecánico. Entonces en Arrecife pensé en la posibilidad de que un hombre que es un veterano de esto, que ha sido músico de rock, inventa programas de entretenimiento que para él son como un performance alternativo. Él piensa que la gente al entrar en contacto con el peligro descubre emociones de sí mismo diferentes y puede cambiar. Entonces, como la última opción de la contracultura es este post-turismo. Por ahí él hace ese turismo para los ricos. Desde luego, este es un, es un turismo para los ricos y, sobre, y para los extranjeros. ¿no? El tercer mundo existe para salvar del aburrimiento a los europeos. Me he enterado que, por ejemplo, en, en Brasil, en Río, hay expediciones turísticas en las favelas. Uh -huh. En México hay programas de excursión para cruzar de manera ilegal la frontera con Estados Unidos. El mundo entero dice que se preserve la Amazonia. La Amazonia es el pulmón del mundo. Eh, necesitamos que la Amazonia se preserve. Pero Europa destruyó todos sus bosques para hacer su desarrollo industrial. 
Entonces, esta doble moral o esta relación contradictoria que Europa tiene con el tercer mundo aparece en Arrecife, ¿no? de buscar emociones fuertes por un tiempo y salvarte de eso. Si sienten miedo, eso significa que están vivos. Quieren descansar sintiendo miedo. Naturalmente, algo falla, hay un crimen real. Yo quería que la novela tuviera algo de thriller, pero que lo más importante fuera que una vez que sabemos quién es el asesino, eso de todas maneras nos dejara con preguntas morales. Es decir, se resuelve el crimen, pero no se resuelve la moral del crimen. Aquí me tienes dedicado a la paranoia recreativa. México me parece un, un país que discute mucho su propia identidad sí. y su cultura, y eso es muy parecido sí, con el Brasil. Sí, son países que han vivido eh, una especie de vértigo de la identidad, de tratar de definirse a sí mismos, pero naturalmente la identidad es algo que va cambiando, entonces es un ejercicio complejo. O sea, el mexicano no es siempre idéntico a sí mismo, sino que cambia con el tiempo, uh -huh. que algo que evidentemente se aplica al brasileño. ¿no? Eh, por ejemplo, en México no podemos pensar que hay un brasileño triste. El brasileño uh -huh. siempre está alegre, bailando samba, eh, bebiendo caipirinha y jugando maravillosamente fútbol. Falando en fútbol, <risa> você acaba de lanzar también O Estádio dos Desejos. Sí. Esse é um livro para público mais jovem, né? Sim, para ninhos, é um público para leitores de 8, 9, 10 anos. Este livro, El Estadio de los Deseos, tem que ver com eh, um país onde a gente adora o fútbol e apoia a seu equipo, mas o equipo não joga bem. Então, um inventor trata de convertir a paixão da gente em en energia para os futbolistas. Yo, cuando era niño, vi el Mundial de 1970, el Brasil de Pelé, Rivelino, Tostado, Carlos Alberto, ese Brasil mágico. Y eh, todo mi país apoyaba a México, pero en cuanto México perdió, todos apoyábamos a Brasil. La wow, fiesta cuando Brasil fue tricampeón es increíble. Claro, nos volvimos brasileños instantáneos, porque era lo que nos convenía, además era un equipo que jugaba poéticamente. <música> Muito obrigado. Obrigadíssimo. O Entre Linhas Especial sobre a 12ª edição da Flip fica por aqui. Boas leituras e até a próxima.